ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா வெல்கம் டு மீனா பொண்ணு சமையல் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு வெஜ் டிஷ் ரொம்ப சூப்பராக ஆஃப்டர்நூன் லன்ச்சுக்கு செய்கிறத எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்ல போகிறேன் எல்லாரும் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கலருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்க்ரீடியன்ட்ஸு என்னென்னு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஐபீன்ஸ் அந்த நம்ம கண்ணு பயிருன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த பயிரை வந்து அவிச்சு வச்சுருக்கேன் உப்பு போட்டு ஒரு கல் உப்பு போட்டு அவிச்சு வச்சுருக்கேன் மஷ்ரூம் எடுத்திருக்கேன் ப்ரோக்கோலி எடுத்திருக்கேன் வெங்காயம் தக்காளி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சோண்டு தேங்காய் வச்சுருக்கேன் அதோட பச்சை மிளகாவும் மிளகு ஜீரகமும் போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போது நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க சோம்பு பட்டை கிராம்பு இதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் மசாலா பொருட்கள் போட்ட உடனே நம்ம வெங்காயம் போட்டுடணும் ஏன்னா அது கருகிடக்கூடாது கருகுனா வாசனையாக மாறிடும் நல்லா வதக்குங்க பூண்டும் இஞ்சியும் அப்படியே வெங்காயத்தோடைய போட்டுடுங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் இந்த மாதிரி செய்யுங்க இஞ்சி பூண்டு அரைக்காமல் இது மாதிரி கட் பண்ணி போட்டு செய்யுங்க நல்லாயிருக்கும் நல்லா கண்ணாடி பதம் வரைய வரைய வதக்குங்க எப்போதும் நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்றத டிஷ்ஷை விட இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிடுங்க இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் இப்போது தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ வெங்காயமும் தக்காளியும் கொஞ்சம் நல்லா அந்த திக் க்கா கன் கன்சிஸ்டன்சி வரணும்னா நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிடுவோம் உப்பு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரெண்டும் நல்லா மசிஞ்சு வந்துடும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க சின்ன சின்னதாக அந்த ப்ரோக்கோலி போட்டுடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்கோலி போட்டுருங்க ப்ரோக்கோலி போட்ட பிறகு நீங்கள் வந்து மஷ்ரூம் கட் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து மஷ்ரூம் வந்து கருக்காமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ம ப்ரோக்கோலி வேகட்டும் அதுக்குள்ளே மஷ்ரூம் கட் பண்ணிடலாம் மஷ்ரூம் கட் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் போட்டுடுங்க ரெண்டுத்தையும் நல்லா வதக்குங்க ஃபுல்லாக நல்லா கலந்து ஒன்றோட ஒன்று எல்லாம் அந்த உப்பு எல்லாம் சேர்ந்து சேர்கிற மாதிரி நல்லா வதக்கி விடுங்க இதில் நம்ம அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் மல்லித்தூள் தான் இதில் எக்ஸ்ட்ரா போடணும் கரம் மசாலா ஒரு அரை ஸ்பூன் அது உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா போடுங்க வேணானா விட்டுடுங்க நல்லா எல்லாத்தையும் மசாலாவோட காய்கறியெல்லாம் ஒட்டுற மாதிரி கலந்து விட்டுடுங்க அடுத்து தேங்காவும் பச்சை மிளகா மிளகு ஜீரகம் சொன்னேன் இல்லையா அதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஜீரகமும் மிளகும் போட்டுடுங்க அவ்வளோதான் இப்போது நம்ம அந்த வதங்கிடுச்சு பார்த்திங்களா எல்லா மசாலாவும் போட்டு நல்லா அழகாக சூப்பராக வதங்கிடுச்சு இப்போது இதில் நம்ம தேங்காய் ஊற்றிடலாம் தேங்காய் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து ஊற்றிக்கோங்க நம்ம ஏன்னா குழம்பு மாதிரி தான் சாப்பிட போகிறோம் அதனால் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஃபுல்லாக நல்லா கலந்து விடுங்க ஒரு ரெண்டு கொதி வரட்டும் அது போது நம்ம அந்த அவிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா பயிர் அதை போடணும் இப்போ ஒரு கொதி வந்துருச்சு இந்த டைமில் நம்ம பயிர் போடலாம் இதில் வந்து உப்பு போட்டு அவிச்சு வச்சுருக்கேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த பயிர் நீங்கள் அவிச்சு சாப் வெறும் வாயிலே சாப்பிட்லாம் அதுக்கடுத்து நம்ம புதினா மல்லி இலையை போட்டுருங்க ஃபுல்லாக கலந்து விட்டுடுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் எல்லாருமே இந்த டிஷ்ஷை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டெய்லி ஒரே சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நாள் டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க வாரத்தில் ஒரு நாள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ரொம்ப 
டேஸ்டியான கலர்ஃபுல்லான வெஜ் குருமா ரெடி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் தேங்க்யூ